வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் டூவில் ஈஸியாக பாஸ் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டூன்றது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான சப்ஜெக்டே கிடையாது இது ரொம்பவே ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் இதில் ஈஸியாக நம்மளால் வந்து பாஸ் மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அது பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கணும் இது இன்கம் டேக்ஸ் இல்லை எந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் உங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருக்கணும் பிகாஸ் அப்போ தான் அந்த வேல்யூ பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் ஓகேவா பேப்பர் பார்க்கும்போதே நீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷனை வந்து அது வந்து வேல்யூ பண்ணுறவங்களுக்கு தரும் எக்ஸாமினருக்கு கொடுக்கும் ஓகேவா அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பாஸ் மார்க்கில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ரீச் பண்ணிடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் அட்டெண்ட் ஆல் த கொஷன் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மார்க் கொஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டென் கேட்குறாங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் இந்த கொஷின் எல்லாமே அட்டன் பண்ணணும் அவசியம் அட்டன் பண்ணணும் எந்த ஒரு கொஷினும் வந்து விடக்கூடாது நாட் ஈவன் சிங்கிள் கொஷின் கூட நீங்கள் விடக்கூடாது அதே மாதிரி உங்களோட ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கொஷின்ஸ்மே நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஓகே ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது மூலமாக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பேசிக்காக எவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பார்ட் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது மூலமாகவே நீங்கள் டென் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் ஒன் மார்க் அப்படின்ற பேசிஸில் டென் மார்க் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் பார்ட் பி அட்டன் பண்ணுறது மூலமாக ஒவ்வொரு ஒரு கொஷினுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ மார்க்ஸ்க்கு அவங்க வந்து அவார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கூட அதில் ஒரு டென் மார்க் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அண்ட் பார்ட் சி போகிறோம் பார்ட் சியில் நம்ம அட்டன் பண்ண வேண்டியது மூணு கொஷின் இல்லையா அப்போ அந்த மூணு கொஷின் நீங்கள் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு த்ரீ மார்க்ஸோ ஃபோர் மார்க்ஸோ அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலும் இதுலேயுமே ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பத்து மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் அதாவது நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்கள் ஆன்சர் எல்லாம் தப்பாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடல முடியும் ஓகே இதில் வந்து நீங்கள் ஏதா ஒரு சாப்டர்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த சாப்டரில் உங்கள் ப்ராப்ளம் கரெக்டாக இருந்துச்சுனாவே நீங்கள் நிச்சயம் என்ன பண்ணலாம் இந்த பாஸ் மார்க்கை விட ஜாஸ்தி வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த அட்டெண்ட் ஆல் த கொஷின்ன்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா அதாவது ஒரு டூ மார்க் கொஷினில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கொஷின் ஆறு கொஷின் எழுதின அப்படின்ட்டும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு மூணு அட்டன் பண்ணிட்டோம் அண்ட் டென் மார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அட்டன் பண்ணேன் ஒன்று அட்டன் பண்ணேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃபெயில் ஆன ஒவ்வொருத்தரும் பாருங்கள் எல்லா கொஷினையும் அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுவே வந்து அவங்க ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் கேரண்டியாக டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஓகே அட்டன் பண்ணுறது மூலமாகவே அப்போ நீங்கள் சரியாக போட்டிருக்கீங்க சரியாக எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா நிச்சயம் என்ன ஆகிடும் உங்கள் மார்க்கு ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி வரத்துக்குவே வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஓகே அப்போ எந்த ஒரு கொஷினையும் விட்டுட வேண்டாம் எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணுங்கள் வேல்யூ பண்ணுறது வந்து முதல்ல நீட் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கணும் அண்ட் எல்லா கொஷினையும் அட்டன் பண்ணணும் பிகாஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து பாஸ் மார்க் போடணுன்ற இன்டென்ஷன் இருந்தால் கூட என்னென்னா கொஷினுக்கு வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணாததுனால போடுறதுக்கு இடம் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு வந்து மார்க்கை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆஸ் பர் த ஃபார்மேட் அட்டன் பண்ணு அப்படின்னா கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதி வைக்கிறது கிடையாது ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு யூனிட்டில் ஒவ்வொரு சாப்டர் இருக்கும் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் இப்போ நமக்கு ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சாப்டர் கேபிட்டல் கெயின் எடுத்துக்கோங்க கேபிட்டல் கெயினில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இதுதான் ஃபார்மேட் ஓகேவா அதாவது சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை இண்டெக்ஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அது டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த ஆசெட் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம மைனஸ
அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆஸ் பர் த ஃபார்மேட் ஃபார்மேட்டை வந்து ரொம்பவே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் தப்பாக வருது அப்படின்றது விஷயம் இல்லை நீங்கள் ஃபார்மேட் படி ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் ஒரு மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷனில் ஒரு த்ரீ மார்க் ஃபைனல் ஆன்சர் தப்பாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மார்க் கொடுக்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஃபார்மேட்டே நீங்கள் தப்பாக எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த எக்ஸாமினருக்கு போயிடும் ஐ மீன் உங்களுக்கு ஒன்றுமே சப்ஜெக்ட் தெரியல அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு வேல்யூ பண்ணும்போதே கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஸ்டிக் டு த ஃபார்மேட் ஓகே எந்த சாப்டராக இருந்தாலும் அந்த சாப்டர் எந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணுமோ அப்படி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இப்போ நமக்கு இருக்கிறது வந்து என்னென்ன டாபிக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் கெயின் இருக்குது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இருக்குது செட் ஆஃப் இருக்குது கிளப்பிங் இருக்குது அண்ட் டிடக்ஷன் இருக்குது அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இருக்குது ஸோ இத்தனை சாப்டர் இருக்குது இப்போ நீங்கள் டிடக்ஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்லாம் போகணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்த எல்லா ஹெட்டும் அதாவது ப்ரீவியஸ் செமஸ்டரில் நம்ம படித்த த்ரீ ஹெட்டும் அண்ட் இப்போ இந்த செமஸ்டரில் நம்ம படிக்கிற கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இந்த அஞ்சு ஹெட் ஆஃப் இன்கமும் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த டிடக்ஷன் சாப்டர் ஏன்னா டிடக்ஷன் சாப்டரில் நம்ம என்ன போடுவோம் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் போடுவோம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ன்றது என்னது நம்ம இந்த ஃபைவ் ஹெட்டில் வர இன்கம்மை கம்ப்யூட் பண்ணி போட்டு அதிலிருந்து நம்ம டிடக்ஷனை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்ம வந்து பண்ணுறது டிடக்ஷன் சாப்டரில் அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் லயபிலிட்டின்றது அந்த இன்கம்க்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் லேப் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம டேக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு சாப்டரை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபைவ் ஹெட் ஆஃப் இன்கமும் நல்லா போட தெரிஞ்சால் தான் போகணும் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் இருக்கு இல்லையா அதாவது கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி தான் என்ன நம்மளோட ஃபார்மேட் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்மேட் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் அதாவது சேல் மைனஸ் சேல் எக்ஸ்பென்சஸ் எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா பண்ணிட்டு வரத்த தான் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் சொல்கிறோம் அந்த நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அதை ஷார்ட் டேர்மாக இருந்துச்சுன்னா இண்டெக்ஸ் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் லாங் டேர்மாக இருந்தால் இண்டெக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பண்ணுவோம் இண்டெக்ஸ் ஓகே இதை மைனஸ் பண்ணி போடுறது தான் நமக்கு என்னது கேபிட்டல் கெயின் இது ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்மேட் அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாகவே நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் ஸோ இந்த சாப்டரில் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷினும் ஒரு டென் மார்க் கொஷினும் கேட்டுடுவாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் மார்க் வந்து இதில் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் படிச்சுருந்தீங்கன்னாவே உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரியாகவே ஆன்சர் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான் ஜஸ்ட் எல்லா இன்கம்மையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அது என்ன சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் அப் பண்ணணும் அண்ட் சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸும் உங்களால் போட்டுற முடியும் இப்போ செட் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் நிறைய ப்ரீவியஸ் இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணி அவங்களே கொடுத்துடுவாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரியணும் அதுவுமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒன் அண்ட் டூ இங்கே கொடுத்துருக்கேன் செட் ஆஃப் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் கிளப்பிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் வெறும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபைவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் ஓகே கிளப்பிங்கில் வந்து ரேராக தான் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ரொம்ப எல்லா இயர் கொஷின் பேப்பர்லேயும் கிளப்பிங் ப்ராப்ளம் இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை கொஞ்சம் டவுட்டு தான் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி பட் இந்த கேபிட்டல் கெயினும் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸும் நிச்சயம் எல்லா கொஷின் பேப்பர்லேயும் இருக்கும் அண்ட் இது ஈஸியும் கூட ஓகே அதாவது டிடக்ஷனையும் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலும் ஈஸி தான் பட் நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்டில் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அது வந்து எல்லா ஹெட்டும் நீங்கள் படித்தா தான் அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஒன் அண்ட் டூவில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு டென் மார்க் ஃபைவ் மார்க் இந்த ரெண்டு சாப்டர்லேயுமே வரும் உங்களுக்கு